அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனலில் இருக்க வீடியோவை நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சிவனே துணை சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரெண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த மார்ச் மாதம் தொழில் உத்தியோகம் கல்வி வேலைவாய்ப்பு என என்னென்ன பலன்கள் உள்ளது பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க மார்ச் மாதம் பனிக்காலம் முடிந்து வசந்த காலம் துவங்க போகிறது மார்ச் மாதத்தில் மாசி மாதத்தின் பிற்பகுதியும் பங்குனி மாதத்தின் முற்பகுதியும் இணைகிறது மார்ச் மாதம் சூரியன் கும்பம் மீனம் ராசிகளில் சஞ்சரிக்கிறார் தனுசு ராசியில் குரு கேது செவ்வாய் மிதுனத்தில் ராகு மேஷம் ராசியில் சுக்கிரன் மகரம் ராசியில் சனி கும்பம் ராசியில் புதன் வக்ர நிலையில் இருக்கிறார் இந்த கிரகங்களின் சஞ்சாரம் ராசி மாற்றங்களினால் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கும் என்ன பலன் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம் கிரகங்கள் இந்த மாதம் ராசி மாற்றம் அடைகின்றன மார்ச் பத்தாம் தேதி புதன் வக்ர நிவர்த்தி அடைந்து நேர்கதியில் சஞ்சரிக்கிறார் பதினான்காம் தேதி சூரியன் மீனம் ராசிக்கு மாறுகிறார் தனுசு ராசியில் குருவுடன் இருக்கும் செவ்வாய் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி மகரம் ராசிக்கு மாறுகிறார் மாத பிற்பகுதியில் செவ்வாய் மகரம் ராசியில் உச்சம் பெற்று சனியோடு இணைகிறார் குரு மாத இறுதியில் அதிசாரமாக சஞ்சரித்து மகரம் ராசியில் உள்ள செவ்வாய் சனியோடு இணைகிறார் மாத இறுதியில் இருபத்தி எட்டாம் தேதி சுக்கிரன் ரிஷபம் ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமரப்போகிறார் சூரியன் இடப்பெயர்ச்சி செவ்வாய் சனி சேர்க்கை கிரகங்களின் பார்வையால் சில ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மையும் சிலருக்கு பாதிப்பும் ஏற்படும் குருவின் அதிசார சஞ்சாரமும் சில ராசிக்காரர்களுக்கு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் மார்ச் பதினான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று சூரியன் கும்பராசியிலிருந்து மீனம் ராசிக்கு பெயர்கிறார் சுக்கிரன் இந்த மாதம் பெரும்பாலும் மேஷ ராசியில் சஞ்சரிப்பார் பிப்ரவரி பதினேழு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று வக்கரகதி அடைந்த புதன் மார்ச் பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று வக்கரகதி முடிவடைந்து கும்பராசியில் சஞ்சரிப்பார் இந்த மாதம் முழுவதும் கும்பராசியில் சஞ்சரிப்பார் மார்ச் இருபத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று செவ்வாய் மகர ராசிக்கு பெயர்ந்து சனி பகவானோடு சஞ்சரிப்பார் சனி பகவான் மற்றும் செவ்வாய் இணைந்து சஞ்சரிப்பது இந்த மாதத்தின் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது ராகு மிதின ராசியிலும் கேது தனுசு ராசியிலும் இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சரிப்பார்கள் சனி பகவான் இந்த மாதம் முழுவதும் மகர ராசியில் சஞ்சரிப்பார் குரு மார்ச் இருபத்தி ஒன்பது அன்று அதிசாரமாய் மகர ராசிக்கு பெயர்கிறார் இது ஒரு இயல்பான பயிற்சி அல்ல குரு மற்றும் செவ்வாய் இணைந்து மகர ராசியில் சஞ்சரித்து குருமங்கல யோகத்தையும் நீசபங்க ராஜ யோகத்தையும் உண்டாக்குகின்றார்கள் குரு மற்றும் சனி பகவான் இணைந்து சஞ்சரித்து மற்றும் ஒரு நீசபங்க ராஜ யோகத்தை மார்ச் இருபத்தி ஒன்பது அன்று உண்டாக்குகின்றார்கள் இந்த மாதத்தின் இறுதியில் சனி பகவான் குரு மற்றும் செவ்வாய் இணைந்து குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை உலக அரசியல் உலகத்தில் இருக்கும் தலைவர்கள் குறித்த விஷயங்கள் மற்றும் பொருளாதார அரசியல்களில் உண்டாக்குவார்கள் மேலும் இந்த சஞ்சாரத்தால் பங்கு சந்தையிலும் சில திருத்தங்களும் இழப்பு மற்றும் தாக்கங்களும் ஏற்படக்கூடும் மார்ச் இருபத்தி இரண்டு முதல் பதவியிலிருந்து கொண்டு ஊழல் செய்தவர்கள் அதிக சவால் நிறைந்த காலகட்டத்தை சந்திப்பார்கள் ரிஷபராசி நேர்களே ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு நல்லது நிறைய நடக்கும் சுக்கிரன் சுகத்தை தரப்போகிறார் பனிரெண்டாம் வீட்டிற்கு சுக்கிரன் சஞ்சரிப்பதால் வெளிநாட்டு பயணம் ஏற்படும் சந்தோஷம் அதிகம் நடக்கும் விரைய செலவுகள் சுப செலவாக ஏற்படும் சூரியன் பத்தாம் வீட்டிலிருந்து உங்கள் ராசிக்கு நான்காம் வீட்டினை பார்க்கிறார் சுப செலவுகள் ஏற்படும் வண்டி வாகன யோகம் வரும் சனி உங்களுக்கு பாக்கிய சனியாக இருப்பதால் நிறைய பாக்கியங்களை தருவார் செலவு அதிகமானாலும் வருமானமும் அதிகமாக வரும் சந்தோஷமான மாதம் எட்டாம் வீட்டில் உள்ள செவ்வாய் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி 
மகரம் ராசியில் உள்ள சனியோடு இணைகிறார் ராஜயோக அமைப்பு இந்த கிரக சஞ்சாரம் வேலையிலும் வியாபாரத்திலும் நல்ல லாபத்தை கொடுக்கும் மாத இறுதியில் குரு பகவான் சனி செவ்வாயுடன் இணைவது சிறப்பம்சம் கிரகங்களின் கூட்டணி சிறப்பாக நடைபெறும் நீண்ட நாள் கனவுகள் நனவாகும் பெண்களுக்கு அற்புதமான யோகம் பதினான்காம் தேதி சூரியன் லாபஸ்தானத்திற்கு வருகிறார் எட்டாம் வீட்டில் இருந்த குருவும் செவ்வாயும் மாத பிற்பகுதியில் ஒன்பதாம் வீடான பாக்கியஸ்தானத்திற்கு வருவதால் நிறைய நன்மைகள் நடைபெறும் கடன்கள் தீரும் பொருளாதார ரீதியாக நிறைய உயர்வுகள் வரும் உடல் ஆரோக்கியம் அற்புதமாக இருக்கும் நோய்கள் தீரும் உங்கள் ராசிநாதன் சுக்கிரன் இருபத்தி எட்டாம் தேதி உங்கள் ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமர்கிறார் பொருளாதார ரீதியாக ரொம்ப நல்ல மாதம் உங்களுக்கு முகத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் தீர்ந்து முகம் பொழிவாகும் அழகாக மிளிரும் மாத இறுதியில் சுக்கிரன் உங்கள் ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமரப்போவதால் மாலவியா யோகம் கிடைக்கின்றது கிரகங்களின் சஞ்சாரத்தினால் நிறைய யோகங்கள் கிடைக்கும் திருமணத்திற்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு கல்யாண யோகம் வரும் புத்திர பாக்கியத்திற்காக காத்திருக்கும் ரிஷபராசி தம்பதியினருக்கு புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கும் உங்களின் ஆசைகள் நிறைவேறப் போகிறது எல்லா விஷயத்திலும் நீங்கள் கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக தொழில் செய்யும் ரிஷபராசி அன்பர்கள் தங்கள் தொழிலில் மிகுந்த கவனம் செலுத்த வேண்டும் பணிகள் அதிகமாக காணப்படும் இந்த சூழல் உங்களுக்கு மன அழுத்தம் அளிக்கும் வாய்ப்புள்ளது ஒரே நேரத்தில் பல பணிகள் வரும் காரணத்தால் நீங்கள் அஷ்டாவதானி போல செயல்பட வேண்டியிருக்கும் எனவே நீங்கள் உங்கள் கவனம் சிதறாத வகையில் செயல்பட வேண்டும் அப்பொழுது உங்கள் புத்தி கூர்மையடையும் உங்கள் ஆற்றல் வெளிப்படும் நீங்கள் உங்கள் புத்திசாலித்தனத்தால் எந்த சூழ்நிலையையும் ஜெயித்து விடுவீர்கள் குடும்ப வாழ்வை பொறுத்தவரை சில கருத்து வேறுபாடுகள் வந்து விலகும் அதிக பணிகள் காரணமாக நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்திற்கென்று நேரம் ஒதுக்க முடியாத சூழல் இருக்கும் நேரம் தவறி உணவு உட்கொள்ள நேரம் அதன் காரணமாக உடல் அசதி மற்றும் சோர்வு ஏற்படும் அதனால் உங்கள் ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவ செலவு செய்ய நேரும் ரிஷபராசி காதலர்கள் தங்கள் காதலில் மோதல் காரணமாக தற்காலிக விரிசல் காண்பீர்கள் எனவே உங்கள் மனதை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் துணையுடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்படாமல் இருக்க இது உதவும் திருமணமான தம்பதியரிடையே உறவு சாதாரணமாக இருக்கும் குடும்பத்தில் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக பிரச்சனைகள் எழலாம் நீங்கள் பொறுமையை கடைபிடிக்க வேண்டும் பணி செய்யும் ரிஷபராசி அன்பர்கள் வேலையில் அதிக ஈடுபாடு காட்டுவார்கள் இந்த மாதம் நிதிநிலையை பொறுத்தவரை ரிஷபராசி அன்பர்கள் சுமாரான பலன்களை காண்பார்கள் என்ற போதும் உங்கள் வருமானம் உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் அதன் மூலம் நீங்கள் உங்கள் தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வீர்கள் வேலையில் அதிக ஈடுபாடு காட்டுவார்கள் அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடன் பணிகளை செய்வார்கள் அதன் மூலம் உங்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது பல பணிகள் ஒரே நேரத்தில் மலை போல வந்து குவியும் இருந்தாலும் நீங்கள் புத்திசாலித்தனமாக செயல்பட்டு கடமை உணர்வுடன் உங்கள் பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள் தொழில் செய்யும் ரிஷபராசி அன்பர்களுக்கு இது ஒரு சுமாரான மாதமாக இருக்கும் எல்லா செயல்களிலும் நீங்கள் சாதாரண பலன்களையே காண்பீர்கள் நீங்கள் இந்த மாதம் கடுமையாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும் குறைவான உழைப்பில் அதிக பலனை எதிர்பார்க்காதீர்கள் தொழில் விஷயத்தில் எவ்விதமான அவசர முடிவையும் எடுக்காதீர்கள் ரிஷபராசியை சேர்ந்த தொழில் வல்லுநர்கள் இந்த மாதம் தங்கள் தொழில் முயற்சியில் சில தடைகள் மற்றும் தாமதங்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் தளரா நம்பிக்கையுடன் நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் நேரத்திற்கும் சூழ்நிலைக்கும் ஏற்ப உங்கள் திட்டங்களை நீங்கள் திட்டமிட வேண்டும் விடாமுயற்சி மூலம் நீங்கள் விரும்பும் பலன்களை பெற இந்த மாதம் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் ரிஷபராசி அன்பர்கள் இந்த மாதம் தங்கள் ஆரோக்கியத்தில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் அதிக வேலைகள் காரணமாக உங்கள் உடல் நலத்திற்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்க முடியாமல் போக நேரிடலாம் சரியான நேரத்தில் உணவு உட்கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டியிருக்கும் என்பதால் செரிமான பிரச்சனைகள் உண்டாகலாம் எனவே உங்கள் ஆரோக்கியம் மேம்பட நீங்கள் உடற்பயிற்சி மற்றும் தியானம் மேற்கொள்வது நல்லது 
கல்வி பயிலும் ரிஷபராசி மாணவ மாணவியர்கள் இந்த மாதம் அறிவு கூர்மை பழிச்சிடும் வகையில் செயல்படுவார்கள் கடின உழைப்பு மற்றும் புத்திசாலித்தனமாக செயல்பாடு காரணமாக வெற்றியின் உச்சத்தை தொடுவீர்கள் நீங்கள் நண்பர்களுடன் நல்லுறவு வளர்த்து கொள்வீர்கள் ஆசிரியரின் நன்மதிப்பை பெறுவீர்கள் இந்த மார்ச் மாதத்தில் ரிஷபராசி நேர்கள் செய்ய வேண்டிய பரிகாரங்கள் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மற்றும் ஸ்ரீ துர்க்கை வழிபாடு பூஜை மற்றும் ஆலயங்கள் சென்று வழிபடுதல் சுக்கிரன் குரு ராகு கேது ஹோமம் பூஜை செய்து வழிபடுதல் தினமும் நாய்க்கு உணவளித்தல் செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் பாம்பு பொற்றிற்கு பால் வார்த்தல் போன்றவை ஆகும் உங்களுக்கான இந்த மார்ச் மாத அதிர்ஷ்ட நாட்கள் மார்ச் பதினொன்று பன்னிரெண்டு பத்தொம்பது இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து அசுப தினங்கள் ஒன்று பதிமூன்று பதினான்கு பதினேழு பதினெட்டு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இளைஞர்களே உங்கள் ராசிக்கான மார்ச் மாத ராசி பலன்களை பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற ஆன்மீக தகவல்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி